ഹായ് മക്കളെ വെൽക്കം ടു സൈലം ലേണിംഗ് അക്ഷയ് സാറാണ് അക്ഷയ് സാർ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയ കോൺസെപ്റ്റുമായിട്ടാണ് ഒരു ചെറിയ കോണ്ടന്റ് വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒൻപത് ഒൻപതാം ക്ലാസ് ബയോളജിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ ഫുഡ് ത്രൂ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ആഹാരം അന്നപദത്തിൽ എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റുമായിട്ടാണ് അക്ഷയ് സാർ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെഷൻ ആണ് എന്ത് ആഹാരം ചെറുകുടലിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഫുഡ് ഇൻ ദി സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൽ ആമാശയത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം ചെറുകുടലിന്റെ ആരംഭ ഭാഗമായ പക്വാശയത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്ന് ഫുഡ് പാർഷ്യലി ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈലിന്റെ ഇനീഷ്യൽ റീജൺ ആയ ഡിയോഡിനത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ചെറുകുടലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചില മാറ്റങ്ങൾ ആണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ ചെറുകുടലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കുട്ടികളെ അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ചെറുകുടലിന് അഞ്ചു മുതൽ ആറ് മീറ്റർ വരെ നീളമുണ്ട് അപ്പോ അത്രയും നീളമുണ്ട് എന്ന് സാരം അപ്പോ എന്താ പറയാ കുറച്ച് നീളമുണ്ട് അപ്പൊ അഞ്ചു മുതൽ ആറ് മീറ്റർ വരെ നീളമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല നീളമായി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നീളമുള്ള നമ്മുടെ ചെറുകുടലിനെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈലിന് അടുക്കി മടക്കി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നീളം അത്ര ഫീൽ ചെയ്യില്ല മനസ്സിലായ അഞ്ചു മുതൽ ആറ് മീറ്റർ വരെ നീളമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തു വെക്കുക ഹ്യൂമൺ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൽ ഇസ് അബൌട്ട് ഫൈവ് ടു സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് ലോങ് ഉദരാശയത്തിൽ അനേകം മടക്കുകളായാണ് മടക്കുകളായി ചുറ്റി വളഞ്ഞാണ് ചെറുകുടൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത്രയും നീളമുണ്ട് അല്ലെ അഞ്ചു മുതൽ ആറ് മീറ്ററോളം നീളമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ അപ്ഡോമൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫോൾഡ് ആൻഡ് കോയിൽസ് മടക്ക് മടക്കി മടക്കി ചുടുക്കിയാണ് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ചുറ്റി വളഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ ചെറുകുടലിൽ നമ്മുടെ ഉദരാശയം അബ്ഡോമനിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ തന്മൂലം ചെറുകുടലിലൂടെ ആഹാരം വളരെ സാവധാനം മാത്രമേ നീങ്ങുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ചെറുകുടലിനകത്തൂടെ ആഹാരം നീങ്ങുന്നത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ഹെൻസ് ഫുഡ് മൂവ്സ് വെരി സ്ലോലി ത്രൂ ദി സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈ അപ്പൊ ചിത്രീകരണത്തിൽ ദ ഈ കാണുന്ന മക്കളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ഹൈലി കോയിലിനെ മടക്കി ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കുക ഈ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഭാഗമാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ അതായത് ചെറുകുടൽ ചെറു കുടലാണ് അപ്പൊ ആമാശയത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം ചെറുകുടലിലേക്കാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്ന് നേരെ ഭക്ഷണം വരുന്നത് ചെറുകുടല ചെറുകുടലിൽ നിന്ന് വൻകുടലിലേക്കാണ് പോവുക ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്കാണ് പോവുക ചെറുകുടൽ കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈന് അതായത് വൻകുടൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ പോയിന്റ് അറിയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാവരും ഒന്നിങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഓക്കെ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഡൈജഷൻ ദഹനം അവസാനിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ബിഗിനിങ് ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ആഹാരം ആകീരണം ചെയ്യും പോഷകങ്ങളെ ആകീരണം ചെയ്യുന്നതും ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഡൈജഷൻ എൻഡ് ചെയ്യുന്നതും അബ്സോർപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും എവിടെ വെച്ചാണ് മക്കളെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എന്ത് ആഹാരം ദഹനം കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പോഷകങ്ങളെ ആകീരണം അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നതും അബ്സോർപ്ഷൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആഹാരത്തിന്റെ ദഹനം പൂർത്തിയാകുന്നതും ആകീരണം ആരംഭിക്കുന്നതും ചെറുകുടൽ വെച്ചാണ് ഇനി അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഫ്രം ദ സ്റ്റോമക്ക് ഫുഡ് ഇൻ പേസ്റ്റ് ഫോം enters duodenum which is the initial part of small intestine small intestine the initial part thodaka bhagamana duodenum so stomach il ninnu food partially digested food first ethunna region eda duodenum aanu kulambu roopathilaya aaharam aamashayathil ninnu cherugudalinde aarambha bhagamaya pakkuvaashayathilekku kadakkum clear alle set alle
ഈ ഡിയോഡിനം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തുള്ള ഭക്ഷണത്തിൽ കഞ്ഞി ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പക്വാശമാണ് പക്വാശത്തിലേക്ക് കരള് ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി എന്നിവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ദഹനരസങ്ങൾ ഒരു പൊതുകുഴലിലൂടെ എത്തിച്ചേരുന്നു മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ദ എൻസൈം ഇൻ ദീസ് ജ്യൂസസ് ആക്ട് അപ്പോൺ പാർഷ്യലി ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് എൻഹാൻസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡൈജഷൻ അതായത് ഈ ദഹന രസങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രാസാഗ്രികൾ എൻസൈമുകൾ ഭക്ഷണത്തിന് മേൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഭക്ഷണത്തെ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുവഴി ദഹന പ്രക്രിയ ഈസി ആവുകയും ചെയ്യും അവയിലെ എൻസൈമുകൾ ഭാഗികമായി ദഹിച്ച ആഹാര ഘടകങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ദഹന പ്രക്രിയക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നു നമ്മൾ ആമാശയത്തില് സ്റ്റൊമക്കിന് ഡൈജഷൻ പാർഷ്യൽ നടക്കുക പൂർണ്ണമായി നടന്നിട്ടില്ല അല്ലെ പാർഷ്യൽ ഡൈജഷൻ ആണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പാർഷ്യലി ഡൈജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസിന് വീണ്ടും ഡൈജഷൻ നടക്കണം അപ്പൊ അതിന് സഹായിക്കാൻ ആ ഡൈജഷന് ആക്കം കൂട്ടാൻ ആ ഒരു ദഹന പ്രക്രിയക്ക് ആക്കം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പാൻക്രിയാസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിലെ ആഗ്നേയ രസത്തിലേക്ക് മറ്റും എൻസൈമുകൾ എന്ത് ചെയ്യും രാസാഗ്നികൾ സഹായിച്ചു ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ വളരെ കൃത്യമാണെന്ന് സാർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കേണ്ടത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കരളും അതുപോലെ തന്നെ ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി പാൻക്രിയാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രസം എന്താണ് ദഹന രസം എന്താണെന്നും അതിൽ എന്തൊക്കെ എൻസൈമുകൾ രാസാഗ്രികൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് കരളിനെ കുറിച്ച് പറയാം കരൾ അഥവാ ലിവർ ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത ലിവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജ്യൂസ് ബയിൽ ജ്യൂസ് ആണ് ആ ബയിൽ ജ്യൂസ് അതിൽ രാസാഗ്രികൾ ഒന്നുമില്ല എൻസൈമുകൾ ഒന്നുമില്ല എൻസൈംസ് ആർ ആബ്സെന്റ് ഇൻ ദ ബയിൽ സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ദ ലിവർ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക കരൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പിത്തരസത്തില് എൻസൈമുകൾ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ എൻസൈമുകൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത രാസാഗ്നികൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ദഹന രസം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പിത്തരസമാണ് ബൈലാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി എന്താണ് ഇതിന്റെ റോൾ ഈ ബൈൽ ജ്യൂസിന്റെ പിത്തരസത്തിന്റെ റോൾ എന്താണ് ധർമ്മം എന്താണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദി ഡൈജഷൻ ബൈ ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ഫാറ്റ് ഇൻ ടു സ്മോളർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ദ ഫുഡ് ആൽക്കലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളെ വലിയ മോളിക്കൂൾസിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് ചെറിയ കണികകളാക്കുക ചെറിയ ചെറിയ കണികകളാക്കുക ദഹന പ്രക്രിയ എളുപ്പം അല്ലെ വലിയ ഫാറ്റു മോളിക്യൂളിന് വലിയ കൊഴുപ്പിന്റെ തന്മാത്രകൾ വലിയ കൊഴുപ്പ് ഗ്ലോബ്യൂളുകളെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് എന്താ ചെയ്യുക ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റുക ശ്രദ്ധിക്കുക കൊഴുപ്പിനെ ചെറു കണികളാക്കുകയും ഭക്ഷണത്തെ ക്ഷാരഗുണമുള്ളതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആൽക്കലൈൻ ഫോം ആക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു കാരണം ആമാശയത്ത് അസിഡിക് ഫോമിലാണ് ഭക്ഷണം ഉള്ളത് കാരണം അവിടെ എച്ച് സി എൽ ഉണ്ട് സ്റ്റൊമക്കിൽ എച്ച് സി എൽ ഉണ്ട് അസിഡിക് ഫോം അപ്പൊ അത് ആൽക്കലൈൻ ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ബൈൽ ജ്യൂസ് ആണ് വിത്തരസമാണ് ദ ബൈൽ സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ദ ലിവർ ഈ സ്റ്റോർ ഇൻ ഗാൾ ബ്ലഡർ അപ്പൊ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ലിവറാണ് ബൈലിനെ പിത്തരസത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ലിവർ അത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് അതിന് തൊട്ട് താഴെ ഒരു ചെറിയ സഞ്ചി പോലത്തെ സാധനം ഉണ്ട് അതിനെന്ത് പറയും ഗാൾ ബ്ലഡർ പറയും അപ്പൊ ലിവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബൈലിനെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ലിവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബൈലിനെ ആരാണ് സംരക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക സംഭരിച്ചു വെക്കുക ആരാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച് വെക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം പിത്താശയം പിത്താശയം അഥവാ ഗാൾ ബ്ലാഡർ പിത്താശയം അഥവാ ഗാൾ ബ്ലാഡർ എന്ന് പറയാം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ അവ ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു ദഹ കരൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിത്തരസം പിത്താശയത്തിലാണ് സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നത് എന്ന് ഓർത്തു വെക്കാം രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി അഥവാ പാൻക്രിയാസ് പാൻക്രിയാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് സംശയം വേണ്ട പാൻക്രിയാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആഗ്നേയ രസമാണ് ആഗ്നേയ രസം അഥവാ പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസില് എൻസൈബുകൾ ഉണ്ട് രാസാഗ്നികൾ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ രാസാഗ്നികളാണ് ഏതൊക്കെ എൻസൈമുകളാണ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് ആഗ്നേയ രസത്തിൽ ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നാമതായി പാൻക്രിയാറ്റിക് അമിലേസ് ശ്രദ്ധിക്കണം
പ്രോട്ടീനിനെ മാംസ്യത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന എൻസൈമാണ് ട്രിപ്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ട്രിപ്സിൻ എന്താ ചെയ്യുന്ന നോക്കിയേ പ്രോട്ടീനിനെ പെപ്റ്റൈഡുകളാക്കി മാറ്റും പ്രോട്ടീനിനെ പെപ്റ്റൈഡുകളാക്കി മാറ്റും പ്രോട്ടീനിനെ പെപ്റ്റൈഡുകളാക്കി മാറ്റുന്ന രാസാഗ്നിയാണ് എൻസൈമാണ് ആര് മക്കളെ ട്രിപ്സിൻ അടുത്തതായിട്ട് പാൻക്രിയാറ്റിക ലിപ്പേസ് പാൻക്രിയാറ്റിക ലിപ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം അപ്പൊ ലിപ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊഴുപ്പിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന കൊഴുപ്പിനെ ദഹനം ചെയ്യാൻ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന എൻസൈമാണ് കൊഴുപ്പിനെ ഫാറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മക്കളെ ഫാറ്റിനെ ഫാറ്റി ആസിഡും ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ആക്കി മാറ്റും കൊഴുപ്പിനെ ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ആക്കി മാറ്റുന്ന ഫാറ്റിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ആക്കി മാറ്റുന്ന രാസാഗ്നിയാണ് കുട്ടികളെ ലിപ്പേസ് പാൻക്രിയാറ്റിക ലിപ്പേസ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെ പാൻക്രിയാസിലെ ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥിയിലെ ദഹന ആ ഒരു ദഹന രഥത്തിലെ രാസാഗ്നികളാണ് എൻസൈമുകളാണ് നിർബന്ധമായും പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ഭാഗം കൃത്യമായി പഠിച്ചു പോകാം ഇതിനെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിലാണ് അടുത്ത സെഷനിൽ സാറെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇന്നെടുത്ത വീഡിയോ ഇന്നെടുത്ത ഈ ഒരു ക്ലാസ് മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായി മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് തന്നെ അക്ഷി സാറ് കരുതുന്നു ഇതുപോലുള്ള ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും അതിനോട് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഇനാബിൾ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഇനി തുടർന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസും അതുപോലെ തന്നെ ലൈവ് സെഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുന്നത് തുടർന്ന് വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും എസ് വി അക്ഷയ് സൈനിങ് ഓഫ് ബബായ്